بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل ڈی سی موٹر کے اوپر ہم بات کر رہے تھے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاسز پر یعنی کہ ڈی سی موٹر کے اندر ہونے والے لاسز پر تو سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے لاسز ہوتے ہیں کاپر لاسز آئرن لاسز اور میکینیکل لاسز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹرانسفارمر کے لاسز میں بتایا تھا کہ ٹرانسفارمر چونکہ ایک اسٹیشنری ڈیوائس ہوتی ہے یعنی کہ ایک روکی ہوئی ڈیوائس ہوتی ہے اس میں کوئی موونگ پارٹس نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں میکینیکل لاسز نہیں ہوتے کاپر لاسز ہوتے ہیں اور آئرن لاسز ہوتے ہیں تو کاپر لاسز ہمیشہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہماری وائنڈنگس کی ریزسٹنس پر اور آئرن لاسز جو ہے اس کی جو کور ہوتی ہے اسی لیے اس کو کور لاسز بھی کہا جاتا ہے اس کو کاپر لاسز تو کاپر یعنی کہ وائنڈنگس اور آئرن یعنی کہ جو ہماری لیمینیشنز ہوتی ہیں وہ تو موٹرز میں بھی ہوں گی تو اسی لیے یہ دونوں لاسز ہمیشہ موٹرز میں بھی ہوں گے لیکن موٹر میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکینیکل لاسز میکینیکل لاسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب موٹر گھومتی ہے تو اس میں جو روٹیٹنگ پارٹ ہے شافٹ وغیرہ اس کی وجہ سے وہاں پر میکینیکل لاسز آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ واٹ ڈز مین بائی لاسز لاسز کا مطلب کیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ لاسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان پٹ ہم اپنے ایکوپمنٹ کو دے رہے ہیں اب یہاں پر چونکہ ہم موٹر کی بات کر رہے ہیں تو موٹر کو ہمیشہ الیکٹریکل ان پٹ دی جاتی ہے یعنی کہ اس کو سپلائی دی جاتی ہے اب ڈی سی موٹر کے کیس میں ہم اس کو ڈی سی سپلائی دے رہے ہیں الیکٹریکل کی ان پٹ تو کیا جتنی ان پٹ ہم الیکٹریکل کی دے رہے ہیں موٹر اس کو کنورٹ کر کے جو میکینیکل میں آؤٹ پٹ دیتی ہے چونکہ موٹر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی مشین یا ایسی ڈیوائس جو الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرے وہ موٹر ہے تو جتنی انرجی ہم الیکٹریکل کی صورت میں اس کو دے رہے ہیں کیا اتنی ہی آؤٹ پٹ پر ہمیں میکینیکل کی صورت میں ملتی ہے یا نہیں تو کبھی بھی اتنی نہیں ملتی بلکہ ہمیشہ اس سے کم ہوتی ہے اب جو یہ انرجی کنورٹ ہو رہی ہے یہاں پر تو یہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے جو اندر اس میں ایکشن ہو رہا ہے موٹر میں تو وہاں پر جب وہ ایکشن ہوتا ہے تو اسی صورت میں وہاں پر کچھ لاسز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری انرجی ٹمپریچر کی صورت میں جو ہے وہ اڑ جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری انرجی کا لاس ہو گیا ہے موٹر میں ہونے والے لاسز جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کاپر آئرن اور میکینیکل لاسز ہیں ان میں پھر مزید دو دو ان کی جو ہے مزید اقسام ہیں یعنی کہ کاپر لاسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ وائنڈنگ ہماری ڈی سی موٹر کے فیلڈ پر بھی ہوتی ہے اور آرمیچر پر بھی ہوتی ہے تو آرمیچر کاپر لاس فیلڈ کاپر لاس اس کے دو پارٹس ہو گئے آئرن یعنی کہ کور لاسز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہیسٹریسز لاس اور ایڈی کرن لاس ہوتا ہے جیسا کہ ہم ٹرانسفارمر میں پڑھ چکے ہیں چونکہ جب ہمارا آرمیچر میگنیٹک فیلڈ میں گھومتا ہے تو اس کی جو کور ہوتی ہے اس پر بھی کچھ نہ کچھ الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایر ریگولر ای ایم ایف کا پروڈیوس ہو جانا اس کی وجہ سے اس پر ایڈی کرنٹ گھومنے لگتا ہے اور وہیں پر ہیسٹریسز لاسز بھی ہوتے ہیں تیسرے لاسز جو ہم بات کر رہے ہیں میکینیکل لاسز اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موٹر کی شافٹ گھومے گی تو وہاں پر فریکشن ہوگی یعنی کہ رگڑ کھائے گی وہ تو فریکشن کی صورت میں بھی انرجی کا لاس ہوگا دوسرا ہوتا ہے ونڈیج لاس ونڈیج کا کیا مطلب ہے یعنی کہ ونڈ جیسا کہ ہم ہوا کو کہتے ہیں تو ونڈیج لاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب موٹر کی شافٹ گھومتی ہے تو اس کو ہوا جو سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے وہ بھی اس کو ریزسٹ کرتی ہے یعنی کہ اس پر ریزسٹنس پیدا کرتی ہے تو روٹر کی شافٹ کو اس کے بھی اگینسٹ جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو اسی لیے میکینیکل لاسز میں ایک تو فریکشن کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے دوسرا اس کو ہوا کی طرف سے بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے تو یہاں پر جو انرجی تھوڑی سی ضائع ہوتی ہے وہ میکینیکل لاسز میں ضائع ہوتی ہے تو یہ تینوں ٹائپ کے جب لاسز ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں آؤٹ پٹ پر موٹر کی شافٹ پر پاور ملتی ہے وہ ہماری آؤٹ پٹ پاور ہوتی ہے تو اس کو ہم نے سمجھانے کے لیے یہاں پر ڈائیگرام بنائیے یا آپ دیکھ سکتے ہیں ان پٹ ہم نے اتنی دی ہے جب کہ آؤٹ پٹ ہمیں کم مل رہی ہے کیوں کیونکہ یہ لاسز کی صورت میں انرجی ہماری کچھ ضائع ہو رہی ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے البتہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے اس کو کم اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہم وائنڈنگ کے لیے جو میٹیریل یوز کر رہے ہیں کاپر جو کہ عموماً کیا جاتا ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہو تو جتنی ریزسٹنس جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ریزسٹنس جتنی بھی کم ہو وائنڈنگ کی لیکن اس کی کچھ نہ کچھ انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ہمارے کاپر لاسز ہوتے ہیں تو انٹرنل ریزسٹنس کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں تاکہ ہم
हमें अच्छे से अच्छा जो मैग्नेटिक कोर होती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ लॉसेस का हमें सामना करना पड़ेगा तो मोटर की जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कितनी आउटपुट हमें मिल रही है कितनी इनपुट हम दे रहे हैं इन दोनों को डिवाइड करके अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हंड्रेड से तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि मसला सौ हमने दी तो आउटपुट पर अस्सी हमें मिल गई तो बीस जो है वो लॉसेज की सूरत में ज़ाया हो गई तो ये एक एनर्जी है जिसको हम एफिशेंसी में ले रहे हैं इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आउटपुट को आउटपुट से डिवाइड करके और इसको प्लस कर दें लॉसेस के साथ और मल्टीप्लाई कर दें हंड्रेड के साथ तो इसके बाद बाद भी हमें इसकी परसेंटेज मिल जाती है कि कितने परसेंट एफिशिएंसी हमारी मोटर दे रही है तो मोटर्स पर हमेशा लिखा हुआ होता है कि इसकी एफिशेंसी कितनी है तो वो एक मैनुफेक्चर बताता है अपने हिसाब से जाहिर है कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है कौन कौन सा मटेरियल से वो कौन सी वाइंडिंग हुई हुई है तो इन सारी चीज़ों को देख के वो एक अंदाजन एफिशिएंसी उसके ऊपर लिख देते हैं तो जितनी जिस मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी यानी कि हंड्रेड के करीब होगी उतनी वो अच्छी है जितनी कम होगी उतनी उसका जो रिस्पांस है वो बैड आएगा यानी कि उसकी आउटपुट हमें कम मिलेगी इनपुट ज़्यादा देनी पड़ेगी तो ये जो लॉस होता है एनर्जी का जैसा कि हमने बताया था कि ये वाट्स में ही कंसिडर किया जाता है चूँकि ये पावर का लॉस हो रहा है तो वाट में ही कंसिडर किया जाता है हमेशा इसकी एक अपनी कैलकुलेशन होती है डिटेल उस पर अगर हम अगर आपको ज़रूरत होगी तो इन आगे किसी वीडियो में बात करेंगे तो आज की वीडियो हमारी थी डीसी मोटर के अंदर होने वाले लॉसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट पर उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी कोई भी आपका क्वेश्चन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ